साई 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 भाव भाव साई को देखा क्या नहीं सुनिए साई को देखा साई साई मेरे पति बहुत बीमार है साई ये सब मेरी गलती से हुआ मैं मैं सब आपको बताना चाहती थी साई वो पत्थर जो आपने दिया था ना साई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वो पत्थर उसने नहीं ये समय इन बातों का नहीं है बुढ़िया कृष्ण भगवान को बहुत मानता है ना तो आप चिंता मत कीजिए काना की कृपा से सब ठीक हो जाएगा मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन पहले मुझे ये जरूरी काम खत्म करना है साई, ये कंकड़ बिनना इतना जरूरी है अक्सर आने जाने वाले लोगों के पैरों में चुप जाते हैं इसीलिए बिन रहा हूँ साई वहाँ तो उनकी जिंदगी का सवाल है साई, ये काम तो बाद में भी कर नहीं माई ये काम अभी करना जरूरी है अगर आप मेरी मदद करेंगी तो बुटिया की दवाई का इंतजाम भी हो जाएगा और हम उसे बचा भी पाएंगे हाँ हा, साई मैं मदद करूंगी की दवाई का इंतजाम हो गया चिंता मत करो माई चलो अरे यही तो रखा था ए भगवान कहा चला गया अरे इसमें भी नहीं है अरे इसमें अरे 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 इतना महंगा हार अरे कहा, कहा चला गया अरे सावित्री सावित्री ओ सावित्री सावित्री ओ सावित्री अरे वो जो साकोरी मुखिया के लिए हार बनाया था ना वो मिल नहीं रहा है तुमने तो कहीं नहीं रख दिया आप मुझे वो हार तो क्या अपने खुद की बालियां भी छूने नहीं देते सब तो रखते थे जोरी में वो हार भी वहीं पे रखा होगा आपने रखा तो था सावित्री लेकिन वो तिजोरी में नहीं मिल रहा है नहीं मैंने नहीं देखा नहीं देखा अरे सावित्री पूरे पांच हजार का था वो कुछ तो सोचो वो कहा जा सकता है इसी डर से मैं तिजोरी से उसे निकालता नहीं था इसीलिए साई कहते कि इंसान ने ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए हम हमेशा बुरा सोचे तो कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है उपदेश देने का समय नहीं है इतना कीमती हार मिल नहीं रहा है और आराम से क्यों कह रही हो हैं? तुम्हें कोई चिंता नहीं है कहीं वो हार तुमने तो नहीं निकाला है ये ये क्या कह रहे आप मैं ऐसा क्यों करूंगी अपने कपूर के लिए
सब ठीक हो जाएगा बुढ़िया साई पहले भूमि पूजन वाली बात और अब ये इतने बीमार पड़ गए इतनी मुसीबतें एक इंसान पर क्यों आ रही हैं? श्रीकांत ये दुख ये बीमारी ये तो जीवन चक्र है कभी कभी आए तो उदास नहीं होना चाहिए दुख हमें सुख की और बीमारी हमें स्वस्थ रहने की कीमत सिखाती है मुझे भरोसा था साईं कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ थे और अब तो मेरी आई भी मेरे पास है पुटिया मैं तुम्हारे लिए दवाई भी ले आया हूं सब ठीक हो जाएगा पर साई इसमें तो कंकड़ थे माई एक बादाम एक काजू एक पिस्ता और एक किशमिश आज रात से इसे खिलाना शुरू कर देना ये ठीक हो जाएगा लेकिन साई मेवे खाने से मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा साई मेवे तो शरीर को गर्म करते हैं ना और फिर इन्हें तो पहले से ही बुखार है साई ने कुछ सोच कर ही कहा होगा इतना मत सोचो बुटिया तुम्हें मेवे पसंद है ना खुशी मिलती है ना खाकर तो आज रात से ही इन्हें खाना शुरू कर देना तुम ठीक हो जाओगे और याद रखना तुम्हारे कान्हा तुम्हारी आई और मेरा हम सब का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ लेकिन याद रहे बुटिया आज रात से ही इन्हें खाना शुरू कर देना जी साई तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम आज द्वारका माई में भजन संध्या रखे जरूर साई अपने वो सपूत के लिए समझी ना तुम्हारा जो प्यार है ना अच्छी तरह से हमें पता है मैंने व्यापार के लिए उसे पैसे नहीं दिए तो तुमने तिजोरी से हार चोरी कर लिया आप आप मुझे चोर कह रहे आप इल्जाम लगा रहे मुझ पे इतना भोली मत बनो मैं सब समझता हूँ तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मिलके टीमक की तरह मुझे खोखला कर रहे हो रोज खर्चा रोज नई जीत अब मैं मना करूं तो तुम दोनों चोरी पर उतर आए लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा निकालो मेरा हार और जहां तुमने बेचा है ना मुझे वहां से वापस लाके दो वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म जरा सोच के तो बोलिए मैं आपकी पत्नी हूं इतने सालों का रिश्ता है हमारा 
ऐसी बात आप बोल भी कैसे सकते हैं हार वापस करो बस बाबा आपकी हर बात सह लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप आई पर ही चोरी का इल्जाम लगा दें तेरे हाथ में क्या है उपहार लेकर आया था आप लोगों के लिए आप कंजूसी के कारण नए कपड़े भी नहीं लेते आई के गहने तक उतरवा लिए आपने से लाया मेरी आई बिना गहनों के घूमे मुझे अच्छा नहीं लगता पर ये सारे नकली गहने और आई ने बिना डर के भी पहन सकती है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और वो कुर्ता आपके लिए मुंह तुम्हें तो मिला नहीं होगा बेटा इनकी सबकी कीमत चुकानी पड़ी होगी तो तू काम धंधा तो कुछ करता नहीं है तो ये पैसे कहां से आए नकली गहने अलग बात लेकिन कुर्ता तो रेशमी है तो महंगा होता है इसके लिए पैसे कहां से आए वो हार चोरी करके तूने बेचा और मुझे खुश करने के लिए ये सब लाया है तू हद होती बाबा पहले आई पर और हम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप मैं अच्छे से जानता हूं तुम दोनों को नहीं किया चोरी हमने ना आज ना कभी पहले पर आज तो आपने हद पार कर दी बाबा आज तक आप हमारी इच्छाओं को मारते रहे हम चुप रहे इतना सारा पैसा होने के बाद भी हमको गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ी हम वो भी झेल गए लेकिन आज आपने आई को चोर कहा है मुझे चोर कहा है मैं आज चुप नहीं बैठ सकता हूं तो बता फिर इतने पैसे आए कहां से मैं बता देता लेकिन अब ना मुझे आपको कुछ कहना है और ना ही आपकी कोई और जाति झेलनी है मेरे घर में रहना है तो नहीं रहना है आपके घर में अब नहीं रहना है ये क्या कह रहे हो कार्तिक ऐसा नहीं कहते बेटा आई 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 यहां बैठिए आप ठीक तो हैं? लगता है पैर में मोच आ गई है बहुत दर्द हो रहा है हमें आई को वैद्य के पास हर समय खर्च की बात तुम दोनों ने कम नुकसान नहीं कराया है मेरा सावित्री के पैर में कोई मोच वोच नहीं आई है थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी आपको इस समय भी पैसे की पड़ी है जब आई इतने दर्द में तब भी अरे बेटा मैंने कहा ना कि सावित्री थोड़ी देर लेटेगी तो ठीक हो जाएगी पैर में चोट लगना मतलब मोच आना नोरी होता है हमेशा लोग अगर छोटी छोटी चीजों के लिए बैग को बुलाने लगे तो इंसान कंगाल हो जाएगा बाबा इस वक्त भी तुझे इतनी पड़ी है तो तू ले जाओ बैद के पास अपने आई को मुझे क्या वैसे भी मेरा पांच का हार चुराया है तूने यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है आई जहां इंसानों से ज्यादा पैसों की पड़ी रहती है हर समय पहले शायद मैं गुस्से में बोल रहा था पर मैं सच में यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ आई तो निकल जा मेरे घर से मेरा तो खर्चा ही बचेगा मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तू अकेले टिक पाएगा कल अकेला नहीं रहेगा मेरा पिता उसकी आई भी जाएगी उसके साथ आज यहां जो जो हुआ उससे मुझे समझ आया परिवार का असली मतलब आपने पहले भी कार्तिक पर इल्जाम लगाए लेकिन मैंने कभी आवाज नहीं उठाई पत्नी धर्म निभाते हुए माँ का फर्ज ही भूल गई थी मैं लेकिन आज आज ये माँ अपने बेटे का साथ देगी जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है और आप ये पाप और नहीं कर सकते बड़ी आयु दे देने वाली 
तुम्हें क्या लगा कि तुम दोनों चले जाओगे तो धनी राम का काम रुक जाएगा धनी राम डर जाएगा मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा खर्चा कम होने के साथ साथ ऐसे चोरों से मेरा पीछा छूटेगा जाओ निकलो मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है क्या जी सरकार मैंने कहा आपको बुलाते हैं पर सबने मना कर दिया उसके बाद वो साईं महा आए और उन्होंने बापू साहब को मेवे दिए खाने के लिए मेवे हरिओम हरिओम तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया जी सर मेवे दिए खाने को सरकार मेवे में इतने हंसने की क्या बात है अरे बापू साहेब में जो रोग के लक्षण है ना उसमें मेवे विष का काम करेंगे बापू साहेब ने ये मेवे खाए तो उनका राम नाम सत्य हो गया समझो और फिर उस फकीर का शिरडी से जाना तय है <laughs> सरकार आप जब भी ऐसा सोचते हैं उस फकीर का काला जादू हमेशा आपको झूठा साबित कर देता है पहली बार पहली बार होशियारी की बात की है तुमने आ, हो सकता है उस फकीर ने उन मेवों में काला जादू कर दिया हो अगर बापू साहेब बच भी जाते हैं तो वो वही करेंगे जो वो फकीर उनसे करने के लिए कहेगा अपनी अंतिम पाई भी उस फकीर का घर बनवाने के लिए लुटा देगा वो बापू साहेब और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा हरिओम कृष्ण भगवान ने सच्चे लोगों की मुसीबत में हमेशा मदद की है कभी पूरे गांव को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो कभी अपने मित्र सुदामा की गरीबी दूर कर दी आज उन्हीं के भक्त को उनके आशीर्वाद की जरूरत है आपका मतलब है बापू साहेब लेकिन साई उन्हें तो आपने मेवे दिए हैं फिर वापस ये पूजा किस लिए पाटिल जी इंसान को ठीक होने के लिए दवा के साथ मन की शांति भी चाहिए होती है मेवे अपना काम करेंगे और जब भजन के बोल बुटिया के कानों तक पहुंचेंगे तो उसे मन की शांति भी मिलेगी
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.